So hello students, welcome you all. This is from Gomadi Math Channel for class 8. 8 வந்து noun அப்படிங்கிறது so far நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து pronoun அப்படிங்கிற செக்ஷன் பார்க்குறோம். Pronouns அப்படினா uh, pronouns are words that replace noun. Noun ஆ replace பண்றது தான் pronoun. ரொம்ப ஃபாஸ்டா பார்த்தோம்னா புரியாது அதனால தான் நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா சொல்றேன். அதாவது ஒரு noun ஆ replace பண்றது pronoun சொல்லிட்டு அப்படினா என்னன்னு பாரு. Soba always loves dancing. She wants to go to dance school. Soba bring the noun. Thirumba Soba ne solla matta. Soba always loves dancing. Soba wants to go to school. Or Soba wants to go to dance school. Or Soba uh, wants to go to shopping. In the mari thirumba Soba Soba ne solla matta. So first time noun apni chulu. And the noun na replace pani we are using another word. அந்த அனதர் வேர்டு தான் நம்ம ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ வாட் இஸ் ப்ரோனவுன் ப்ரோனவுன் மீன்ஸ் வி ஆர் ரீப்ளேசிங் அ நவுன் யூஸிங் சி ஹி இந்த மாதிரி வரக்கூடியது கேர்ள் அப்படின்னா ஷீன்னு யூஸ் பண்ணுவோம் பாய் அப்படின்னா ஹீ அதே மாதிரி ப்ளூரல் ஃபார்ம் வர்றப்போ தே இதெல்லாம் வந்து பின்னாண்ட ஃபாலோயிங்காக பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூ நோ வாட் இஸ் ப்ரோனவுன் ப்ரோனவுன் அப்படின்னா நவுனை ரீப்ளேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஒரு வேர்டு தான் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் Then next one பார்த்தினா இந்த எபவ் எக்ஸாம்பிள் த வேர்ட் ரீப்ளேசஸ் த நவுன் சோபா ஸோ த வேர்ட் ஷீ ஈஸ் ரெஃபர்ட் ஆஸ் ப்ரோனவுன் சரியா அடுத்தது பார்த்தினா ஹியர் வி வில் சி சம் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோனவுன்ஸ் ப்ரோனவுன்ஸில் என்னென்ன கைண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பா பார்க்க போகிறோம் சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ் பொசசிவ் ப்ரோனவுன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன்னா சப்ஜெக்டை மீன் பண்ணக்கூடியது சப்ஜெக்ட் ப்ரோனன் அந்த சப்ஜெக்ட் தான் முதன்மையாக இருக்கும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு திங் இப்போ ஐ எம் ஏ டீச்சர் ஐ அப்படிங்கிறது முதன்மையானது அப்போ அந்த ஐ அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் ஐனா சப்ஜெக்ட் அப்போ அந்த ஐ அப்படிங்கிறத சப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஐ வி யூ தே ஹி சி இட் இது எல்லாமே ப்ரோனோன் அது சப்ஜெக்டாக ஆக்ட் பண்ணுறதுனால சப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன்னு சொல்கிறேன் சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஐன்னு இருக்குது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஐனா என்னது நான் ஸோ ஐ எம் ஏ லேடி ஐ எம் ஏ டீச்சர் ஐ எம் ஏ கேர்ள் நான் ஒரு பெண் ஸோ அடுத்தது பார் வி வீனா நாம் நாங்கள் வி ஆர் டீச்சர்ஸ் ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஐங்கிறது சிங்குலர் ஃபார்ம் வி அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஸோ ஐங்கிறது சப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் விங்கிறது சப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ சப்போஸ் இங்கே விக்கு பதிலாக மோகன் அண்டு ஷீலான் இருக்குன்னு வையா அது வந்து நமக்கு சப்ஜெக்டை குறிக்குது ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நம்ம வீண் யூஸ் பண்ணுறப்ப தான் அதை சப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகணும் ஏன்னா ஐவி யூதே ஹீசி இட்டெல்லாம் ப்ரோனோன் அப்படிங்கிறதுனால அது சப்ஜெக்டாகவும் ஆட் பண்ணுது ப்ரோனோனாகவும் ஆட் பண்ணுது தட்ஸ் வை வி கால் இட் அ சப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் நவ் செகண்டு தேர்ட் ஒன் யூ இங்கே வந்து You are a student. நீ ஒரு மாணவன் அடுத்து தே தேங்கிறது இங்கே வந்து ப்ளூரல் ஃபார்ம் தே ஆர் டாக்டர்ஸ் அவர்கள் மருத்துவர்கள் தேங்கிறது சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் ஹி சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் ஹி இஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட் அவன் ஒரு மாணவன் சி சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் சி இஸ் ஏ ஸ்டூடெண்ட் அவள் ஒரு மாணவி இட் சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் இட் இஸ் ஏ புக் இது ஒரு புத்தகம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன்னா என்னென்னு பார்க்குறோம் அது என்னது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ ஹி பாட் மீ எ புக் அவர் ஹி பாட் மீ எ புக் அவர் எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்கினார்னு இருக்குது அப்போ புக் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் சரியா இப்போ அந்த மீங்கிறத இப்போ மறந்துரு ஹீ பாட் ஏ புக் ஹீங்கிறது சப்ஜெக்ட் பாட் அப்படிங்கிறது வேர்பு புக் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் இது நமக்கு தெரியும் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு வரக்கூடிய அந்த ப்ரோனோன் ஃபார்ம் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மீங்கிறது ப்ரோனோன் அது ஆப்ஜெக்டுக்கு பக்கத்தில் வர்றதுனால வி கால் இட் ஆஸ் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் ஸோ ஆர்டினரியாக வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் என்னென்னு தெரிஞ்சிட்டோம் இட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் ஏ சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்டுக்கு நியராராக வரக்கூடியது அது வந்து ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் சரியா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அஸ் ஹீ பாட் அஸ் ஏ புக் புக்குங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் யாருக்காக வாங்கினா ஃபார் அஸ் 
அப்போ அந்த அஸ் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் அஸ்ஸுக்கு தமிழில் என்ன கொடுத்துருக்கு எங்களுக்கு எங்களுக்காக அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே யூங்கிறது சப்ஜெக்டாகவும் இருக்குது சப்ஜெக்ட் ப்ரோனானாகவும் இருக்குது இங்கே யூங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனானும் இருக்குது யூவை பொறுத்தளவுக்கு ரெண்டுக்கு சேம் ஸ்பெல்லிங் தான் இங்கே வி இங்கே அஸ்ன்னு சொன்னோம் ஐ ஐன்னு வந்தது அடுத்தது இங்கே மீன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் யூக்கு யூவே தான் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்க ஸோ இந்த இடத்துல ஹீ பாட் யூ எ புக் அவர் உனக்காக ஒரு புத்தகம் வாங்கினார் ஸோ புக்குங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் வரக்கூடிய அந்த நவுனை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரியா அடுத்தது தேங்கிறது சப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் தெம் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் சின்ஸ் இட் இஸ் கம்மிங் நியர் ஆப்ஜெக்ட் ஹீ பாட் தம் எ புக் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹீ ஹீங்கிறது சப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் ஹிம் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் சின்ஸ் இட் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் க டெஃபினெட்லி இட் வில் கம் நியர் த ஆப்ஜெக்ட் புக் அடுத்து சி சப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் ஹர் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் ஹர் அப்படிங்கிறது அந்த ஆப்ஜெக்ட் புக்குக்கு பக்கத்தில் வரக்கூடிய ஒரு நவுன் ஃபார்ம் அதனால் வி கால் இட் ஆஸ் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் அடுத்தது இட் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோனும் அதே தான் இட் அப்படி எப்படி யூக்கு யூனே சொல்கிறோமோ இன் திஸ் வே ஃபார் இட் வி ஆர் சேயிங் இட் ஒன்லி ஹீ பாட் இட் ஏ கேஜ் ஒரு பறவைக்காக ஒரு பேரட்டு வீட்டில் வளர்த்துறோம் அதுக்காக ஒரு கேஜ் வாங்கினோம் ஸோ ஹீ பாட் இட் ஏ கேஜ் அப்போ இட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோன் ஸோ அடுத்து வரக்கூடிய இந்த பொசசிவ் அப்ஜெக்டி பொசசிவ் ப்ரோனோன் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஸோ ஹலோ ஸ்டூடெண்ட் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் கோமதி மேத்ஸ் சேனல் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம அது இந்த ரெண்டு டாப்பிக்கு பார்த்தோம் சப்ஜெக்ட் ப்ரோனோனும் ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனோனு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ பார்க்கக்கூடியது பொசசிவ் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் பொசசிவ் ப்ரோனு இப்போ இந்த பொசசிவ் ப்ரோனோன் அப்படிங்கிறது என்னுடையது அவளுடையது உன்னுடையது தென் அவர்களுடையது இந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் பொசசிவ் ப்ரோனோன் ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிஞ்சிடும் இப்போ மைனா என்னுடைய இதே மைனா என்னுடையது அதோட ஸ்டாப் ஆயிடும் புரியுதா அப்போ இங்கே மைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்குது இட் இஸ் மை புக் இது என்னுடைய புத்தகம் இட் இஸ் மைண்ட் இது என்னுடையது அந்த புத்தகம் அதை பற்றியெல்லாம் எதுவுமே சொல்லலை இட் இஸ் மைண்ட் ஸோ நீ பேச்சு வாக்கில் அது என்ன சொல்லலாம்னா புத்தகம் கையில் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா இட் இஸ் மை புக் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ரொம்ப ஷார்ட்டாக எப்படி சொல்லலாம் இட் இஸ் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதே மாதிரி இட் இஸ் யுவர் புக் நீ என்ன சொல்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட இட் இஸ் யுவர் புக்குன்னு சொல்ல இன்ஸ்டட் யூ கேன் யூஸ் இட் இஸ் யர்ஸ் இட் இஸ் யர்ஸுங்கிறது இன்னும் ஷார்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைலிஷாக இருக்கும் அடுத்து பார்த்தினா இட் இஸ் ஹிஸ் புக் இது ரொம்ப கொஞ்சம் லாங் ஃபார்மாக இருக்குது அதை ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஹிஸ் இந்த ஹிஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் அதே அதே லெவலில் தான் வரும் அந்த புக் அப்படிங்கிறத பிராக்கெட்டில் எழுதியிருக்கேன் அடுத்து பார்த்தினா இட் இஸ் ஹர் புக் அவளுடைய புத்தகம் ஸோ இட் இஸ் ஹர்ஸ் இட் இஸ் ஹர்ஸ் அவளுடையது அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட்டாக முடிக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட எல்லாம் நம்ம பேசுகிறப்போ இட் இஸ் ஹர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் உங்களுக்கு அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் யூஸ்வலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஹர் புக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இன் ஃபியூச்சர் யூ கேன் அவாய்ட் இட் அண்ட் ரைட் அண்ட் சே இட் இஸ் ஹர்ஸ் அடுத்தது வந்து இட் இஸ் அவர் புக் ஸோ இன்ஸ்டட் யூ கேன் சே யூ கேன் யூஸ் த பொசசிவ் ப்ரோனோன் இட் இஸ் அவர்ஸ் இட் இஸ் அவர்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர் ஸோ இட் இஸ் தேர் புக் So instead you can use the possessive pronoun it is theirs. இங்க வந்து எஸ் வந்து சேர்ந்து வரும். பக்கத்துல இந்த எஸ் ஹைலைட் ஆகல இங்க எஸ் வந்து இருக்கு. இந்த இட்ஸ்க்கு அதே தான். it is its nest. இங்க இங்க சேம் தான். it is its nest. Then it is your book instead you can say it is yours. it is yours. So in this way you can use possessive adjective and possessive pronoun Uh, in the next class we can see uh, what is meant by uh, uh, subject pronoun thaniyavum object pronoun thaniyavum mean panni paakalam so thank you